Elona Proj në në dy fëmive është një preqindra grave në Shqipëri që Gjak Marja i ka trokitur në derë. I ka marë bashk shortin dritani në vitin 2010, pastor në kishën unë gjilore e fjala e krishtit në Shkodër, aty ku kjë fenomen është më impret. Gjëgja e ti në një konflikt edhe si për vret një djalë dhe në atë moment 25 bura nga fisi bashorti tim duke përfshirë këtu tanin edhe djalin tim u desh që të ngujoheshin në shpi për 5 vjetë. Elona bashkë me bashkë shorti ndritani në rrinë të shkojnë nga ngujimi në Londër, por këthehen vetëm pas disa muajsh me një projekt për familjet në Gjak Marje. Dritani vendos të mos ngujohet më dhe punon për afro një vit, dhe risa një dit vëlaj viktimës që gjëgja i ti kishtë e vrar, merë hak dhe i që lonë duke dal nga kisha. Por një afë para se të vrite i kishtë lënja manet ki një kafe me vlajnë e vete dhe i kërkon që në qosa i do të vrite i për gjakmari, në ata do të falin gjakun e ti. Edhe vetëm një javë në basë këti takimi me vlajnë, tani vritet. Dhe gjithë familja më bridet së bashku për të quar në vënda manetin e djalit të tyre, të vlajt të tyre. Në momentin që tani vritet 24 bura nga fisi ti dalin të lirë sepse gjaku la me gjak. Dua të bëjt të intervjist më tepër për të sensibilizu opinionin. Në një video mesaj gjatë kohës nguimit a i pati tholur edhe vetë për faljen. A e shfarë ka mësuar shtë që të falj, pamërësisht pasojës dhe të duar mishtë e mi në përmjet të shkrimit qenë. Në fakt në momenti kër bashkëshorti im është vrarë, në qantën e ti i gjendë një bibel edhe një projekt kundër gjakmarjes. Edhe ishte përgjësia ime për të vazhduar garën, për të vazhduar luftën dhe për të vazhduar punën. Bashkë me mua këtu do të mund të ishë shumë gratë të tjera që janë të ngujuar edhe për cilat sakrifikojnë natë dhe ditë me frikën e vdekjes në bikok dhe me me të gjithë prokupimet e tyre për të siguruar ushqim për familje, për të marë rolin e burit dhe të gruas në shpi, për të përkujdesur për familje dhe askush nuk i she, askush nuk i dëgjon, askush nuk... Ma dhe nuk e di që ato eksistojnë dhe që janë aty duke mbajtur në shpinën e tyre, barën e gjakmarjes. Kështu që kjo ishte një nëzitje brënda meje për të ngritur, për të mos të fokusuar të këdhimbja ime dhe të këvetja ime, po për të bërë zërri atyre që nuk flasin dot. Sa herë flitet për gjakmarjen më së shumë ti mbahe në fokus burat dhe fëmijët, dhe rallu është kushtuar vëmëndje nënave dhe grave. Mund të përjetojnë edhe më keqë se bashkëshortët apo fëmijët e tyre, për shkak se jo vetëm që kanë frikë se do të humbasin di këtë dashur, por ju duhet që në mes të frikës e tyre të jenë praktike për të siguruar nevojat thelbësore të jetës edhe për të përmbushur gjithë dhe tyra dhe ditës. Për të vijuar projektin që bashkë shorti kishtë lënë në mes, bashkë me kishën unë gjëllore e fjala e krishtit, të melojnë fondacionin ju gjakmarjes po jetës. Elona e njësë këtë mision me nënat, duke i drituar një pyetje vrasit të bashkë shorti të saj në marshimin kundër gjakmarjes në të torë të vitit 2010. Sot duhet i bëjnë një pyetje e familje si gjakësit, edhe veçanërisht nënës së kësaj familje. A mendonë se duke prerë në mes një jetë të pafashme, e më tepër jetën e shërbëtorit e përëndisë. A mendonë se duke lënë në mes të rrugës, dy fëmi, sot jetim, që sa po këshin dalë nga shkolla, dhe prisnim babin e tyre ti merte, por që kur nuk e pasë më. A mendonë se në këtë mënyrë sole në jetë, Djalin tëndë të mbrarë pes vite më parë. Ndo shta me ndonë se ke shëruar sedrën tënde, por jam e sigur që ke trazuar ndërgjegjen, shpirtin dhe mendjen tënde. Mesajë imë për këtë nënë, shënesi nëna jemi thirur të japi mjetë, edhe jo të inkurajojë fëmijët tanë për të marë jetën e dikuj tjetër. E nisi me këtë bindje dhe shkoj shtëpi më shtëpi në familjet e ngujuara për të biseduar me nënat. E vështirë për një grua në ato zona, por ajo vioj në natë që e quan trashgimin e derës e hapur. Êshtë munduar të vesh të dhimbje në nënës për birin e vrarë, duke e filuar nga shëmbulli nënës së bashkëshorti të saj, që gjeti forcë për të quar në vënd amanetin e djalit për të falur gjakun. Nuk kemi 
rastisur në një rast, po thua se të pa përpunushëm, ose që ka refuzuar të dëgjoj, në natë që ju janë marë bit, nuk kanë filtra, apo nuk kanë mënyra se si të jenë të kujdeshme, apo dheri diku të mos jenë lënduse ndaj ambjentit të jashtën, për shkak se janë të lënduara edhe plot me dhimbje vetë. Në gjdo rast, ne kemi zgjedhur që së pari të dëgjojmë, edhe të mund të bëhemi mbartës të barave të këture nënave, dhe pas taj, ndërsa ato kanë derdhur kupën e tyre në bine, atëherë mundohemi që për mes filtrave të kësaj dhimbje dhe të kësaj kupe, të mund t'ju flasim këture nënave. Në qëndrën e fundacionit i Jullgjak Marjes dhe Pojetës, Elona punon edhe me fëmijët e ngujuar në programe pas shkolore, për t'i shkoputur ata nga mendimi se po rritën për të vrar ose për t'u vrar. I konsiderojmë këta fëmijët a mam si një sërbator makine. Në qdo moment që i kemi duam që t'ja mbushim, të mbushim depozitat të tyre me dashuri dhe të kenë mundësi të vazhdojnë dheri ditën tjetër. Në fakt, Elona është një nënë dhjetë të vrë, së rritë marsë, e dashur nënë. Elona është një ndër 51 grad dhe vajzat e librit vajzat për Shqiprin të autores e Dlira Gjoni që portretizojnë 51% të popullsis ose 1 milion e gjysë femra në Shqipri. I bashkon modestia, sakrifica dhe vetë mohimi, thot Zonja Gjoni. Dhe Elona e ka bërë këtë. Ka zgjedhur që të luftoj për jetën kundër vdekjes, ka zgjedhur që të punoj për gjakmarin duke u marë jo me burat, por me nënat, sepse në fund të fundit janë ato, që përsaktoj nëse jeta do të vazhdoj, apo do të ngelet aty ku është. Nëse një nën arin të falë, mendoj që gjithë pjesat tjetër e njerëzve rotu lasaj nëne do të falin. Për zërin e Amerikës, Mimosa Picari, Tiran. Like a mother's love